بسیار خب من یه در واقع حالا من من یه مقدار داورین با شما در این زمینه متفاوته حت حت قبول دارم که یک گروهی از ایرانی هستن که خیلی خوشحالن که در واقع یک مثلا اروپایی انگلیسی اینها مثلا یا ایتالیایی آلمانی مثلا می از روی ابن سینا کار میکنه در مورد ابن سینا می نویسه این شعف حالا یک بخش شاد مثلا به شما حالا بگیم مثلا خود کم تربینیه ولی یک بخشش اینه که فکر میکنن در واقع انقدر مثلا ابن سینا جذابه که اینها میخوان بخوننش که معرفیش کنن به ملت خودشون ولی خب ما میدونیم که ماجرایی نیست ابن سینا حتما جذابه اما نه برای معرفی یعنی مثلا شما اینو زیاد میشنوید که مثلا احتمالا به خود شما هم گفتن که دست شما درد نکنه که مثلا بزرگان ما رو به خارج یا معرفی میکنید ولی خب من نمیدونم شما هیچ بخوایم مثلا بهشون گفتید اینایی که من معرفی میکنم احتیاج به معرفی ندارن چون اونایی که متنای منو میخورن همه متخصصن و همه این داره میشناسن فقط خب یکی رو این موضوع کار میکنه یکی رو کسی دیگه ای و خب در واقع مثل یک حوزه پژوهشیه که انگار مثلا ایرانیا روش کار بکنن خیلی فرقی نداره و اون شعفه یک بخشیش هم به این برمیگرده که هم مثلا خوششون میاد که این اتفاق میفته ولی اینکه واقعا وارد منازعه این بشن که آیا مثلا تفسیر آیا آیا اروپایی ها مثلا یا کسی که به انگلیسی می نویسه واقعا ابن سینا رو می فهم، بهتر میفهمه یا ما من بعید میدونم که یعنی من ندیدم حداقل کسی به یک نه اونا مثلا خیلی خوب میفهمن یا اینکه بگه مثلا خب ما تو خانش رقیبیم نه اونا میگه آقا اون مثلا ابتدایی در حد مثلا همین هم کجا زندگی کرده نمیدونم چی کار کرده و اینا تلاشی کرده تلاشی میکنن که بفهمن ولی حالا میگم این در واقع احتمالاً بر هر دو هست هر دو هست ولی بعضی وقت ها هم اینجوری میگن ولی اینجوری توی دلشون اینجوری نیست یعنی این یه مقدار صورت اپولوژیتیک داره یعنی سعی میکنن از خودشون دفاع کنن بگن ما بهتر میدو با اینا ولی در باطن خیلی احساس خود کمبینی در ایران زیاده و اعتماد به نفس لازم و ندارد نسبت به غرب اینو من احساس کردم که اینطور هست و اینطور نیستش که مثلا بعضی از این کنفرانس ها که برگزار میکنن و خارجی ها رو که دعوت میکنن و اینها نوع برخوردشون با خارجی ها این اینو نشون میده که احساس ضعف در باطن احساس ضعف میکنم منطقه خب توی ریتوریک کم نمیارم میگن نه ما بهتر میفهمند ولی وقتی که باشون در خلوت حرف میزنی من در خیلی از کسانی که اینجا بودن اینجوری احساس کردم در واقع تحسین میکنن خارجی ها رو و اونا رو برتر میدونن به واقفن که بعضی از جنبه های متودی که اونها برتری داره به خودشون و حداقل خیلی از آدم های شناخته شده در حوزه و این, ها این احساس رو دارن بله من یه سوالی در واقع حالا به ذهنم میرسه در مورد هم اختلاف های در واقع متودیک که گفتید به نظر من خیلی مهمه و این اصلا کنم در واقع هدف اصلی من از انجام این مصاحبه هاست ما قبلا هم با هم صحبت کردیم امروز هم شما یه اشاره کردید سنت فلسفی ما کما بیش تاریخ گریزه و این تاریخ گریزی هم ما میتونیم بگیم که در واقع صرفا یه این که مثلا ما از تاریخ خوشمون نمیاد ساده نیست در واقع میراث فلسفی ماست اینه که ما بدنه پیکری اصلی در واقع فلسفه در جهان اسلام ارسطویی بوده و همونطور که مشهور ارسطویی ها ضد تاریخ بودن یعنی از نظر ارسطو و ارسطویی ها تاریخ علم نیست فلسفه نیست فکر نیست حتی از شعر هم کمتر فلسفه است یعنی هیچ گزاره تاریخی وجود نداره که بتونه مثلا ضروری باشه یا بشه برش بررسی علمی کرد این کمابیش وضعیت برداشت پیکری فلسفی ما از علم تاریخه یعنی در واقع تاریخ اصلا علم نیست براشون 
و بعد در دوران معاصر هم جریان های اصلی فلسفی که از خارج از ایران وارد ایران شدن هم کما بیش غیر تاریخی بودن یا ضد تاریخ بودن البته همه در دوران جدید خب همه جریان های فلسفی وارد ایران شدن از تاریخ گراها از بگیر تا هگلی ها چپ ها مارکسیست ها و اینها ولی خب اونایی که خیلی پر تاثیر بودن بین کسانی که روی فلسفه در جهان اسلام کار میکنن خب یکی فلسفه تحلیلی متقدم بود که خب مشهوره که در واقع متخصصاش خیلی عنایتی به تاریخ ندارن یکی در واقع هایدگری ها بودن که هایدگر و هایدگری ها به تاریخ توجه دارن ولی تصور خیلی پیشیده ای از تاریخ دارن یعنی اصلا احتمال این که مثلا ابن سینا و ارسطو کان مفهوم مشترکی از مثلا جوهر داشته باشن پیش اونها محل سواله و در نتیجه شکل مطالعات تاریخی برای اون اصلا یک شور دیگه ایه و بعد کوربن هم که خب مشهوره که کوربن هم ضد تاریخ گرایی بود و در فلسفه عملی هم در واقع فلسفه سیاسی پوپر بود که اون هم ضد تاریخ گراییه حالا ما میتونیم بگیم البته تاریخ گرایی با نگرش تاریخ فرق داره تاریخ گرایی یک ایدئولوژی که در واقع میخواد تاریخ به تاریخ یک که در واقع یک نقش ذاتی بده که کل جریان در واقع اندیشه رو پیش میبره این این قبول و اینو قبول دارم ولی اینم هست که برای در واقع اغلب متخصص های ایرانی فلسفه در جهان اسلام تاریخ هنوز چیزی از قبیل داستانه چون در واقع مجموعی از روایت های تکینه از جزئی شخصی و امکان مثل داستان خیلی فرق نمیکنه با داستان این از یک طرف تاریخ از طرف دیگه ما اگر بگیم مثلا پژوهش فلسفی در حوزه فلسفه غیر معاصر مثلا سه تا المان داشته باشه یعنی حداقل به نظر من سه تا المان داره یکی فیلولوژی یکی تاریخ و یکی همون استدلال های فلسفی و کسی که میخواد کار پژوهشی در اون زمینه ها بکنه باید هر سه در واقع مهارت رو احصا بکنه و در واقع در هر سه, هر سه رو انجام بده ولی خب طبعا همه آدم ها نمیتونن هر سه رو انجام بدن نه وقتشون اجازه میده نه پوزیشن های دانشگاهی شغلشون اجازه میده و نه احتمالا تواناییاشون بعضی در یکی قوی ترن در دیگری ضعیف ترن ولی تصور ما از تاریخ داستانه تصور ما هم از فیلولوژی برای اغلب آدم ها چیزی در حد گویشوریه یعنی اینکه میتونی مثلا به فارسی حرف بزنی یا نه میتونی به عربی حرف بزنی یا نه و اگر نتونه یک نفر یا اگر نتونه مثلا به قول معروف یک صفحه عربی رو بدون غلط بخونه میگیم خب این برای برد نیستیم این در نتیجه اتفاقی که میفته اینه که تاریخ برای ما میشه در این سطح که فلانی در فلان زم... بعد بهمان زمان به دنیا آمد با سار کتاب را نوشت و این هم شاگرداش بودن این میشه تاریخ بیولوژی هم که اون میشه به نظر میاد ولی اون کاری که در واقع متخصص های غیر ایرانی در روی فلسفه غیر معاصر انجام میدن و ازش به عنوان پژوهش تاریخ یاد میکنن متفاوته همین بخوام از شما بپرسم که شما خودتون به عنوان یک پژوهش مدرن وقتی پژوهشگر مدرن وقتی میرید سراغ یک موضوع مثلا فلسفی یا یک فیلسوف چه مراحلی رو طی میکنید تا در واقع پژوهشتون رو انجام بدید از این نظر که در واقع میخوام دانشجوهای مثلا ایرانی یک بار بدونن بشنون که مثلا یک آدمی که پژوهش مدرن میکنه چه کار میکنه که ما نمیکنیم یا چه کار میکنه که خوب ما هم بکنیم به هر حال هر کسی البته روش خودشو داره روش ها شخصی هم معمولا ولی خب خوبه که آدم یه بار مثلا بشنوه از کسی من من خب به حسب این که به چیه موضوعی کار میکنم نحوی کارم هم متفاوته ولی اولین کاری که میکنم سعی میکنم که ببینم که در مورد اون موضوع چه کارایی شده یعنی برم ببینم که تمام اون چیزهایی که راجع به اون موضوع نوشته شده همه رو بخونم و بعد خب وقتی هم که دارم مینویسم همون تا اینا رو پیدا میکنم مشخصات اینا رو هم وارد میکنم تا یادم نره هم همه رو وارد میکنم در منابع میارم 
یعنی اولین کار درست کردن منابع مقاله است و بعد همینجور برای خودم یادداشت هایی میذارم که اون یادداشت ها میخواد خود متن رو بسازه حالا اگر مقاله باشه اگر کتاب باشه خب تدوینش یه مقدار متفاوت بنابراین اولین کار منابع دست دوم از بعد منابع دست اول هم خیلی بود. یعنی توی اون حوزه‌ای که من دارم کار میکنم از طریق منابع دست دوم متوجه میشم که چه منابع دست اولی مهمه خب یک منابع رو به طب من میدونم هم برای همون اصلا علاقه من شدم به اون موضوع ولی منابع دیگری رو هم اون منابع دست دوم به من معرفی میکنن و اهمیتشون رو برای فهم اون بحث به من متذکر میشن اونا رو هم لحاظ میکنن حالا ممکنه که کار من بر اساس نسخه خطی باشه یعنی متنی باشه که تصحیح نشده باشه اگه تصحیح نشده باشه کار این است که باید نسخ مختلف رو جمع بکنم و متن رو دوباره بفهمم و یک متن مستحقی حتی برای خودم به دست بده و بعد بر اساس اون کار بکنم گاهی این متن رو خب من تحصیل میکنم و چاب میکنم گاهی هم هستش که فقط برای اینه که بفهمم که چی به چی این نوع پژوهش اینجوریه بعد و خب وقتی که من مثلا به یک فرد مشخصی توجه دارم سعی میکنم بفهمم که افکار این آدم چطوری شکل گرفت چه استادانی داشته آیا اون چیزهایی که راجبش میگن توی کتاب میگن که مثلا این فلانی شاگر فلانی اینا درسته آیا فکر این آدمم اون تأثیر و تأثیر نشون میده یا نه بر اساس فکر بیشتر باید اعتماد کتا اون فقط بر اساس نقل پر بعد و بعد تحلیل بکنم که چطور این فکرها به او رسیده و بعد چه, چه فکرها این فکرها رو خود اون فرد چطور متحول کرد اینا همه مهمه که آدم بفهمه که منشه افکار از کجا اومده چه, مت... چه متونی رو این خونده و, در... و بعد در واقع موضع گرفته خیلی ممنون یعنی اگر من در واقع بخوام خلاصه بکنم احتمالا خب مثلا شنوندی شما میگه که خب خیلی از این کارا رو ما هم میکنیم ولی اون چیزی کاری که احتمالا ما ها نمی کنیم یعنی دانشوی ایرانی یا خیلی از کسایی که فارسی نوشتن تا حالا نمی کنن هم مهمتره بخش لیسترش ریویوه اون که ما اصلا خیلی انایتی به پجوهش های پژوهش ها کلا نداریم سکندری لیتلش رو کم میبینیم حتی حتی من دیدم که نویسنده های فارسی زبان هم وقتی روی موضوعی چیز میکنن، کار میکنن خیلی انایت به چیز ندارن به اینکه همکارهای ایرانی دیگه شون راجع به موضوع چه چیزایی نوشته این در کل بین ما مثل که خیلی غایبه و بعد این چیز دیگه ای که شما گفتید و خیلی مهم بود به نظرم کار کردن با نصف خطی بود شما گفتید البته که ایرانی ها بیشتر با نصف خطی کار میکنن خارجی ها کمتر من یه خود برداشتم در برعکس بود البته خب فکر کنم این به این برمیگرده که شما خیلی با ایرانی هایی که در واقع دستن در کار فیلولوژی تاریخی هستن سر کار دارید من کمتر با اونها سر کار دارم و هم چیزی که نظر من اتباقا جلب میکردیم بود که ایرانی هایی که خیلی سعی میکنن بگن ما فقط کار فلسفی میکنیم ما مثلا فیلول... حالا یا فروتنانه بگن فیلولوژی و در واقع تاریخی بلد نیستیم در نتیجه نمیکنیم 
یا از سر تبختور بگن که نه اونا که فلسفه نیست ما اون کار رو انجام نمیدیم ما فقط فلسفه انجام میدیم اینها حتی سوپر استار هاشونم من کارشون رو نگاه میکردم ندرتا به نسخ خطی حتی چاپ سنگی در واقع توجه میکنن فقط همون نسخه ای که چاپ شده به اون نگاه میکنن و بعد چون به اون جنبه های به دو جنبه دیگه که در واقع دو, دو تا گام اصلی در واقع کار پژوهشی فلسفه است به اونها بی‌نهایتاً گاهی اوقات اشتباهات در واقع مهلک هم میکنن چون اصلا احتمال این رو نمیدن که ممکنه اون چیزی که مثلا ابن سینا نوشته و اون چیزی که در نسخه خطی اومده متفاوت باشه. اگه ببخش در نسخه چاپ شده اومده متفاوت باشه و این تفاوت ها اصلا کم نیست که تفاوت در حدی باشه که استدلال رو عوض بکنه، مسیر استدلال رو تغییر بده. ولی این خیلی ممنون از اینکه این گام ها رو در واقع گفتید خیلی خیلی مهم بود یک چیزی که من گاهی اوقات میبینم که مثلا دانشجوها چیز انجام میدن نه که در واقع فکر کنم قبلا هم راجع این موضوع که حرف زدیم شما گفتید خیلی ها فکر میکنن اگر مثلا برن سراغ پژوهش ها یا سکندری لیترچر رو اینها رو نگاه بکنن تاثیر قرار میگیرن و این بده در صورتی که این خیلی هم خوبه برای اینکه سهم ما از در واقع پژوهش یک گام جلوتره ما قرار نیست که مثلا یک پژوهش پژوهش عرضه بکنیم که کل صحنه اون دانش رو در واقع دگرگون کنه گراند بریکینگ باشه به قول من ما یک گام میخوایم ببریم جلو سکند در واقع لیتشر انجام بدیم تا بگیم آدم های پیش از اون تا اینجا اومدن من یه گام میرم جلوتر اگه هنر کنم دو گام برم جلوتر اشکالی هم نداره همین کافیه و خب این به نظرم خیلی مهم بود دستتون درد نکنه به این که به نسخه خطی توجه بشه و سعی بکنن نسخ مختلف رو ببینن این ما در گذشته هم میبینیم یعنی فیلسوف های خوب اصلا میخواستن شهر بنویسن اینجوری نبوده که مثلا یکی نسخه خطی بگیرن دستشون و اساس همون شهر بنویسن نسخه مختلف رو مطالعه میکردن یا خیلی هاشون کاتب هم بودن و دقیقا توی شهرهای مختلف ما میبینیم که مثلا میگه در این نسخه ای که دارد در یکی از نسخه های من این بود در اون یکی آره. اون بود آره. این در واقع خصوصیت خیلی از فیلسوفانه یعنی کلن به این جور این جور توجهات خیلی زیاد بوده در سنت های ما حالا اگه کسی الان به این چیزا توجه نمیکنه خب دیگه اون اعتبار خودش رو از دست میده اگه کسی به این چیزا توجه نکنه به منابع خودش خیلی توجه نکنه نسخه خطی رو درست انجام نده این کارها رو درست مطالعه نکنه اعتبار خودش رو از دست میده ولی این سنت بوده مثلا من راجع به دوانی کار کردم دوانی کاتب هم بود قطب دین شیرازی کاتب هم بود به نسخ مختلف اینا توجه میکرده همون نجم بدین محمود نیریزی هم کاتب بود اصلا فیلسوف تا یه اندازه یکی از کارهایی که میکرده این بوده که کتابت میکرده کارهای فلسفی رو برای خودش کتابت میکرد خود عمر ابن سهلان ساوی مشهوره که کاتب شفا بود یعنی این سنت در قبل همینطور بوده و همینجور ادامه داشته تا همین دوره های اخیر هم جل، عبال حسن جلوه به نسخ مختلف و اینا توجه داشته در دوره ما مثلا آقای حسنزاده تا اینجا توجه داره به نسخه ها بعضی ها خب البته ندارن توجه نمی کنن. در مورد این که, این که شما گفتین درسته یعنی سنت فلسفه در ایران من فکر می کنم که وقتی که دکتر یحیی مهدوی گروه فلسفه رو در ایران در دانشگاه تهران تأسیس کرد متوجه ضعف های نگاه تاریخی در ایران شده بود 
یعنی متوجه بود که ایرانی ها به این جنبه ها چندان توجهی ندارن و باید بیشتر توجه بشه و برای همین هم سیستم آموزشی رو جوری کرد که این توجه ها این طور باشه یعنی به صورت تاریخی انجام بشه تاریخ فلسفه رو به طور تاریخی اول یونان بخونن بعد قرون وستا بخونن بعد رونسانس اول و دوره تجدد متقدم رو بخونن و بعد کانت و فیلسوفان بعد از کانت این من فکر میکنم این به خاطر این توجه این نگاه رو در واقع این توجه رو داشتن کسانی که گروه فلسفه دانشگاه تهران فلسفه غرب دانشگاه تهران رو تأسیس کردن ولی در خود گروه وقتی که من درس میخوندم استادانی هم بودن که خیلی به این امر توجه نداشتم و در مورد پژوهش ها هم پژوهش ها رو معتقد بودن که نباید به منابع دستی بکن رجوع بکنیم به شاگردان توصیه میکردند که اگر میخوان مثلا راجع به حلاج کار بکنن لازم نیست که آثار مارسینیان رو بخونن برن آثار حلاج رو بخونن آثار آثاری که خود شخص داره در مورد در واقع اینا معتقد بودن که منابع دست دوم میتونه تا یه اندازه ما رو گمراه بکنه و ما رو برای ما یک پیش فرض های ایجاد بکنه ما باید خودمون با مت مواجه بشیم و خودمون بر اساس صرفا بر اساس مت حکم بکنیم و داوری بکنیم و مت رو ارزیابی بکنیم و اجازه ندیم که افکار دیگران در ارزیابی ما تاثیر بگذاره خب این نگاه بود و نگاه و فکر جدی بود من فکر میکنم که البته نسبت به قبل شاید ضعیفتر شده شاید در نسل های جدید کمتر به این توجه میشه ولی هنوز هم خیلی از پژوهشگران فلسفه یا استادان فلسفه اینطور فکر میکنم آی دکتر می شود گفت که این نگاه در واقع کسی که یعنی چنین توصیه میکنه داره دو جنبه از کار علمی رو با هم خلط بکنه یکی پژوهش رو با یادگیری برای یادگیری اون حرفی که روایتی گفتید برای یادگیری احتمالا درسته یعنی شما اگر میخواید عرص یاد بگیرید نمیتونید فقط تکیه کنید به مدهای پژوهشی چون می شما هم هستن یعنی مثلا بسته به اینکه فیلسوف چقدر پر طرفدار باشه تعداد پژوهش ها خیلی زیاد میشه برای یادگیری باید مثلا احتمالا همون استاد خودش آخر وقتی که استادی که میگه به متن پژوهش توجه نکنید یعنی که منم توجه نکنید دیگه چون منم یک متن پژوهشی ام پس خب مثلا چه لزومی داشته که ما بیایم دانشگاه تا مثلا فلسفه یاد بگیریم تو خونه ما میشستیم با متن کار میکردیم دیگه به هر حال یک متن پژوهشی باید باشه حالا این متن پژوهشی گاهی اوقات ناطق مثل استاد گاهی اوقات هم حالا ناطق نیست مکتوبه یک متن پژوهشی به اضافه آثار خود فیلسوف ولی برای خود پژوهش لازمه که همه پژوهش‌های دیگر دید چون درایب زیادی هم داره یکی اینکه در واقع کسایی که پیش از ما کار کردن احترام باید بذارید یکی اینکه ما همش همش فرصت نداریم همه چیزایی که اونا دیدن ما هم ببینیم بعد اگر چیزی هست که مثلا من میخوام اصلاحش بکنم باید از جایی که در نشون بدم یک غلطی بوده که میخوام اصلاحش بکنم و بعدم اینکه به حال منابع و زمان محدوده و خب آدم ها نمیخوان همه هر همه نباید چرخ رو از نوع اختراع بکنن تا سوار ماشین بشن شما میتونید یک کام به جلوتر این یا به نظرتون نمیاد که این در واقع خلط دو جنبه یادگیری و پژوهشه بله حتی برای یادگیری هم 
شما اگر کمک داشته باشید در کنار مت متهایی داشته باشین که به فهم متن کمک میکنه خب این یادگیری رو هم بهتر میکنه من خودم یادم میاد که مثلا خب صرفا وقتی که من دیالوگ های افلاتون رو میخوندم متوجه بعضی از ظرایف نمیشدم ولی وقتی که یک شروحی که به اون متها بود میخوندم بعد اوقات تازه متوجه میشدم که اینجا منظور دقیق نمیسنده چی بود چه آدم میخونه همجور رد میشه خیلی با واقع چیز توی همه مسائل دقت نمیکنه ولی خب متخصص اینی بودن که دقت کردن و بعد با آدم توجه میدن اینه که اینطور نیستش که به خصوص وقتی که دانشجوی سال اول و دوم که کاملا متوجه تمام زرائف یک نوشته فلسفی نیست خب همیشه کمک میکنه که شما یک متونی داشته باشین یک مطالعاتی داشته باشین که به, مد، به فهم مد کمک بکنه ولی خب متاسفانه خب این یک دیدگاهی بود که در ایران رایج بود خیلی ممنون آی دکتر خیلی من امروز وقت زیاده از اون گرفتم یکی دو تا سوال در واقع پایانی دارم یکی اینکه اگر بخواید به دانشجوهای در واقع ایرانی یک منبعی رو معرفی کنید که از طریقش بتونن در واقع وضعیت آخر وضعیت فعلی پژوهش در حوزه فلسفه و کلام اسلامی رو ببینن چه منبعی رو بهشون معرفی میکنید و دیگه اینکه از ما فکر در خلال بحث هم چند بار اشاره شد اینکه فکر میکنید که سنت ایرانی در واقع پژوهش در فلسفه و کلام اسلامی چه آورده‌ای میتونه یا چه کانتریبیوشنی میتونه برای پجروش های جهانی داشته باشه و آورده پجروش های جهانی برای سنت ایرانی چی میتونه باشه این دو تا سوال رو اگر جواب بدید خیلی ممنون میشه در مورد اول مطالعات متفاوتی هست ولی این تاریخ فلسفه‌ای که اخیرا داره نوشته میشه به آلمانی و که آقای پروفسور اوریش رودولف در واقع دستن در کار اصلیش هست این یه مزیت هایی داره که به همراه پیتر ادمسون این کتاب اوری شودوف و پیتر ادمسون رو به انگلیسی هم ترجمه کردن فکر میکنم عنوان انگلیسیش باشه History of Philosophy in the Islamic World اگر اشتباه نمیکنم این به نظر من یه مزایایی داره من اون تصویرش رو پیدا میکنم آره خوبه در مورد اینکه خب البته خب تکنگاری ها بسیاره ولی این داره در واقع تمام متون رو بررسی در واقع تمام فیلسوفان فیلسوفان اهم هر دوره رو بررسی میکنه و وقت بسیار زیادی برای نگارشش سر شده و متخصص بسیاری هم دارن کار میکنن کار کردن و کار میکنن در مورد این که چه دستاوردی فلسفه برای فلسفه جهانی داره ببینیم من به نظرم میاد من اصلا به این عنوان فلسفه اسلامی خیلی پایبند نیستم همونطور که گفتم به نظر من ما در یک دوره ای که دوره کوتاهی هم نبوده فیلسوفان ایران تو چاره یک خودسانسوری بودن حالا میگیم دوره بعد از غزالی بله 
میگیم دوره بعد از غزالی ولی به این معنا نیستش که غزالی نقش خیلی تعیین کننده درش داشته اصولا از دوره بعد از بسینا اینطور شروع میشه این روند شروع میشه و یه به تنها غزالی نیستش که این دوره رو نوع فکر این دوره رو شکل میده عوامل بسیاری دخیل بودن اما به هر حال در یک دوره طولانی این فلسفه مقید بوده که به اصولی مقید بوده اما لازمه این در آینده اینطور نیستش که حتما این قیود رو داشته باشه میتونه دیگه نداشته باشه کما اینکه در بین معاصرین که در ایران کار فلسفی میکنن دیگه ما اون قید هایی که در گذشته وجود داشته دیگه نداره به این معنا نیستش که دیگه اینا ضد اسلامی شده نه مسئله فقط این است که دیگه اون قید های اسلامی دیگه رفت شده و وقتی که ما فلسفه داشته باشیم فلسفه ف... به این معنا که این سنت خوب ادامه بدیم بله فلسفی این در اسلامیشن ویلت این صورت چیز آلمانیه که جل دومش در اومده این جل دوم بخش اول و شامل مقالاتی درباره فیلسوفان بعد از ابن سینا تا فخردین رازی است و این شامل این جلد مربوط به شرق عالم اسلام بخش دومش در مورد غرب عالم اسلامی که قرار در بیاد و یک جلد هم بعد خواهد داشت که در مورد بعد از فخر رازی است تا قرن 19 هم. جلد چهارمش هم در اومده که از قرن 19 هم، که قرن 19 هم و 20 هم رو شامل میشه این به آلمانی در اومده هنوز به انگلیسی در نیمده ولی خب الان در های ترجمه است به انگلیسی و بخش مفصلی هم در مورد ایران داره خب راجب بله وقتی که ما فلسفه داشته باشیم خب طبیعی است که ما میتونیم تعامل بهتری بکنیم با غرب و شرق و این فلسفه فلسفه وقتیه که ما با ریشه های خودمون ارتباط داشته باشیم اگر یک کسی بیاد در متولد ایران باشه ولی در ایران با فکر ایرانی با تاریخ فکر فلسفی در ایران آشنا نباشه و فقط به صرف ایرانی بودن یه چیزی بنویسه اون فکر دیگه فکر ایرانی نیست فکر ایرانی هست که با تاریخ فکر در ایران ارتباط داشته باشه متاها همچون که گفتم در آینده این ضرورت که قیود اسلامی داشته باشه دیگه لازم نیست حفظ بشه اون وقت است که ما میتونیم با فیلسوفان غربی و شرقی دیالوگ بکنیم آقا رضا این حالا آورده اون آدم هایی که در ایران روی همین موضوعات در واقع سنت فکری در واقع اسلامی یا خاورمیانه ای در واقع کار میکنن حالا من میگم خاور میانه ای که وقت سوی تفاهم نشه بعدا میگن خب ترکیه هم هست عربی هم هست میگم که در واقع محل مناقشه نباشه یا سنت اسلامی باز بگیم اسلامی میگن خب مسیحی هم هستن یهودی هم هستن در توشی هم هستن باز بگیم در اون منطقه سنت فکری که میراسه در واقع فرنگی مشترک ماست 
آوردی آدم هایی که در ایران و به فارسی کار میکنن برای جریان در واقع بگیم اینترنشنال بین المللیه این پژوهش چی میتونه باشه و مثلا ایرانی ها خوبه چه چیزایی رو از همکارهای خارجیشون در واقع یاد بگیرن و اینکه چطوری میشه این دو تا جزیره رو دوباره با هم پیوند داد چون شما بهتر از من میدونید به شما از این خانواده ای که نسل قبلیتون هم در واقع پژوهشگر فلسفه و کلام بودن نسل های قبل تر از ما خیلی بیشتر ارتباط داشتن با هم دیگه مثلا کسایی مثل دانش مجو کسایی که مثل آی دکتر محقق که هنوز فعال هستن و مثلا پدر شما آی دکتر پور جوادی اینها از کارهای همکارهای خودشون تو زبانهای مثلا اروپایی انگلیسی آلمانی فرانسه بعضا حتی مثلا اسپانیایی اطلاع داشتن و همکارهای خارجیشون هم از کارهای اونها اطلاع داشتن یعنی با هم در تعامل بودن به هر حال ولی متخصص های الان خیلی بیخبران از هم دیگه چطور میشه که این دو بشه این دوتا گروه رو دوباره به هم وصل کرد این اینم بگم من با بعضی از در واقع متخصصین فعلی که از ما در واقع یک نسل بزرگتر هستن که دو نسل فعال هم صحبت که میکردم اینا خیلی بدبین بودن می گفتن که نه مثلا خارجی ها میراث ما رو میخونن با سوء برداشت با سوء نیت میکنن مثلا میخوان استقلال فکری ما رو انکار بکنن بگن مثلا ابن سینا فقط مغلط بوده نمیدونم فلان فیلسوف هر چی میدونسته مثلا از سنت یونانی گرفته بگم در واقع حالا این سوالی خودم پیشیده شده یکی چطوری میشه دو تا یزیدی رو به هم متصل کرد یکی اینکه آورده های متقابل چی میتونه باشه و اینکه آیا شما فکر میکنید که به عنوان کسی که به حال دارید در خارج از ایران کار میکنید آیا شما همشین حتما سوء بعد یعنی آدم های با سوء نیت حتما هستن در ایران هم هستن در خارج از ایران هم هستن ولی آیا این رو عمده میبینید در واقع سه تا سوال ببخشید اینکه ببینید در مورد چیز این ارتباطات که گفتین که در نسل قبل هم بوده و در این نسل نبوده یکی از دلایل که من میتونم بگم اینه که کارهایی که ما میتونیم بکنیم و شما خودتونم بهش توجه دارین اینه که ما توی قرب نشون بدیم که زبان فارسی اهمیت داره برای فهم فلسفه ای که در این منطقه بوده و این رو یه جوری جا بندازی البته با یک نفر دو نفر هم نمیشه ولی یک تلاشی باید صورت بگیره که نشون, که نشون بدیم که فارسی زبان مهم نیست زبان درجه دو نیست برای این حوزه کاری کل پژوهشی فارسی رو باید جدی گرفت و اگر کسی میخواد متخصص تاریخ فلسفه در جهان اسلام بشه باید زبان فارسی رو یاد بگیره اینو باید تقویت کرد اینو باید روش تاکید کرد از اون جنبه غربی و بعد ما اون چیزی که در ایران داریم دو نکته است یکی زبان آموزی که باید تقویت بشه در ایران یعنی خب ترجمه خب خیلی نقش داره نقش ترجمه باید بشه ولی زبان آموزی خیلی مهمه یعنی پژوهشگر فلسفه دیگه نباید منتظر این بشه که اون اثر به فارسی ترجمه شده باشه بعد بتونه بلا فاصله بعد از انتشار اون اثر از اون استفاده بکنه از آثاری که در غرب چاپ میشه استفاده بود و بعد بعد ارتباط داشته بود یه زمانی بود در دهه هفتاد شمسی آقای مصباح یزدی دانشجوها رو میفرستاد کانادا خب ایشون واقف شده بود که مهمه که این کسان که راجع به فلسفه کار میکنن زبان انگلیسی بدونن ولی ما اینا دیگه نمی بینیم الان مدت هاست که اعزام دانشجو در این زمینه در زمینه مطالعات فلسفه در جهان اسلام به غرب متوقف شده دانشگاه این کار نمی کنن. این کار باید انجام بشه مثلا دانشجو مثلا دانشجوهای لیس دکترا بتونن یک ترم حداقل بیان 
و توی دانشگاه هایی که توی اروپا هستن تحصیل بکنن بلا اینکه بعدا هم برگردن تو همون دانشگاه خودشون دکتراشون رو بگیرن ولی بعد این ارتباط برقرار بشیم برای این از هر دو طرف خوبه وقتی که محققین غربی هم آشنا بشن با همکارانشون در ایران خب یه چیزایی یاد میگیرن از اون طرف هم ایرانی ها هم چیزای زیادی هست که بتونن یاد بگیرن در دانشگاه های قربی این در مورد اون چیز سوال های دیگه هست من یادم رفت اینکه آورده هاشون چی میتونه برای هم دیگه باشه؟ آره خب این رو تا اندازه این توضیح دادم ولی به نظر من اون چیزی که باید در ایران خیلی جدی به گرفته بشه و واقعا هم کمک میکنه تصیح متونه یعنی خب همونطور که من گفتم نگاه تاریخی داشتن و پروردن, پروردن یک موضوع با نگاه تاریخی یه مقدار به یک آموزش احتیاج داره اگر اون آموزش ها رو این دانشجویان ایرانی بتونن کسب بکنن خب اون قابلیت رو خواهند داشت که یک مقاله درجی یک با نگاه تاریخی و مطالعات مناسب چیز بکنن و بنویسن ولی گای هستش و این خیلی دیده میشه که این اینها ضعیفه این جنبه ها ضعیف لاقل میتونن توی جنبه تصدیه متون که یه مقدار پایه های قوی تری در ایران هست الان توی این سال ها برها توی تصدیه متون و اینا قوی شده متخصصین قابل توجهی در ایران هستن میتونن از اون طریق دستاوردهای خوبی برای مطالعات در قرب داشته باشن یعنی شما در قرب هم وقتی که با متون بهتری سرکار داشته باشین و بهتر میتونید مطالعه بکنید بعد و اینها مرتبط میشن چون مجبورن که مد... پژوهشکاران غربی مجبورن که ارجاع بدن به پژوهشگران ایرانی و مجبورم برای خرید کتاب به ایران مراجعه بکنن تا این کتاب های دست اول رو بخرن و این, این یک ایجاد ارتباط میکنه به نظر من مهمترین کاری که در ایران میتونست انجام بشه همین بود و این کار داشت انجام میشد در دهه هشتاد هم انجام میشد مثلا ما توی انجامن حکمت یه سری داشتیم در می آوردیم ولی خب متوقف شد و اون سری که با همکاری دانشگاه آزاد برلین بود بله بله اون سری متوقف شد 15 کتاب در اون سری چاپ شد و این چیز بود این تمایل هست در بین ما که این کارا رو ادامه بدیم ولی اون طرف ما احساس کردیم که اون جدیت لازم رو نداره و اون جور شرایطی که ما قبلا براشون میگذاشتیم میگفتیم این کار رو باید بشه و اینا اونا دیگه به اون توجه نکرد طرف دیگه یعنی طرف ایرانی طرف ایرانی بله در واقع من یه چیزی هم شاید بتونم اضافه کنم چون قبلا که با هم حرف زدیم شما هم موافق بودید من بگم که یادم نره من فکر میکنم که پژوهشگر ایرانی یه کاری که خیلی خوب انجام میدن اینه که مثلا یک موضوع واحد رو بگیرن و بعد این رو در واقع حتی پرورش تاریخی بدن یعنی مثلا بگن مثلا در مورد این موضوع ارسطو اینجوری گفته بعد مثلا ارسطو اینطور رو ابن سینا مثلا تحصیل گذاشته و اینطور اومده تا مثلا حتی بعضا حالا بسته به حجم کتاب در واقع تا نزدیکی های دوران محاصر هم میان و این کار خوب انجام یعنی با موضوع واحد میتونن خوب پیگیری بکنن و این فکر میکنم که از این دست پجبوهش ها تو فارسی خیلی خوبه ولی وقتی یه کار به در واقع به کل تاریخ فلسفه میرسه 
یه خورده مثلا کارهای ما یه جور دیگه ایه یعنی یه، 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 از یه بخش از یه بابتی خب مثلا ایدئولوژیک میشه از یه بابتهایی صدرایی میشه چون اکثر در واقع متخصصهای معاصر ما از لنز صدرایی نگاه میکنن که در واقع به نظر من ویژگیه لزوما مثلا عیب نیست ولی به حال مبرخ باید یه خورده بتونه خونساتر هم ببینه یعنی بتونه گاهی اوقات اون عینک صدرایشو بذاره کنار و با یک عینک در واقع شخص سوم هم ببینه اه اه فکر کنم که این را هم بگیم که در واقع چون قبلا راجعش با هم صحبت کرده بودیم فکر کردم که بعد نیست که در واقع اینجا یادآوری بکنم خیلی ممنون آقای دکتر پور جوادی خیلی محبت کردید وقت گذاشتید بعد اون نکته هایی که گفتین هم درسته همینطور که گفتین حالا من چیز خاصی به ذهنم میمرسی که دیگه اضافه کنم خیلی ممنون من از همینجا با تو خداحافظی میکنم و زفت رو هم